നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നിർണായകമായ മൊഴികളാണ് ഈ ആഴ്ച കോടതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് മഞ്ജു വാര്യർ സിദ്ദിഖ് ബിന്ദു പണിക്കർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഗീതു മോഹൻദാസ് സംയുക്ത വർമ്മ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ അടുത്ത മാസം നാലിന് റമി ടോമി എന്നിവരാണ് മൊഴി നൽകാൻ എത്തുന്നത് ദിലീപിന്റെ മുൻ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ മഞ്ജു വാര്യരുടെ മൊഴിയും കേസിൽ നിർണായകമാണ് കേസിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലും തുടർഘട്ടങ്ങളിലും ദിലീപിന്റെ ആരോപണം പ്രധാനമായും സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെയായിരുന്നു മൊഴി നൽകുന്നവരെ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർ അടക്കമുള്ള പ്രതിഭാഗ അഭിഭാഷകർക്ക് ക്രോസ് വിസ്താരം ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ട് കേസിലെ വാദിയായ നടിയുമായി പ്രതിയായ ദിലീപുമായും ഒരേപോലെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ആത്മബന്ധവും പരിചയമുള്ളവരാണ് മൊഴി കൊടുക്കാൻ എത്തുന്ന താരങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയും ദിലീപും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും പിന്നീടുണ്ടായ അകൽച്ചയും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ് സംയുക്ത വർമ്മ ഗീതു മോഹൻദാസ് ബിന്ദു പണിക്കർ റമി ടോമി സിദ്ദി കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവർ ഇവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിവിരോധമാണ് ആദ്യം പൾസർ സുനി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആക്രമണം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോയത് എന്നാൽ താരസംഘടനയായ അമ്മ സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തിനും ഈ താരങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ താരങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചിരുന്നു മഞ്ജു വാര്യരുടെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ശ്രീകുമാർ മേനോൻ വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാൻ തന്നെ കേസിലേക്ക് വലിച്ചിഴിച്ചതാണെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ഈ കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴികളും ക്രോസ് വിസ്താരവും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വഴിത്തിരികമാകും കൊച്ചിയിലെ സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ രഹസ്യമായാണ് മൊഴിയെടുക്കലും എതിർ വിസ്താരവും നടക്കുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും സംഭവത്തിന് ബുദ്ധികേന്ദ്രം ദിലീപാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം നടിയെ ആക്രമിച്ച ദിവസം ദിലീപ് നടത്തിയ ഫോൺ വിളികളും നടനെ വിനയായി നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ദിവസം തനിക്ക് അസുഖമെന്നായിരുന്നു ദിലീപ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത് എന്നാൽ ഈ ദിവസം രാത്രി ദിലീപ് രണ്ട് രണ്ടര മണിവരെ ഫോണിൽ പലരോടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നാലു പേരായാണ് ദിലീപ് പ്രധാനമായും വിളിച്ചത് അസുഖമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു ഈ വിളികളെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ചോദ്യം നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നിർമ്മാതാവ് ആൻറ്റോ ആൻറ്റണി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞതെന്നാണ് ദിലീപ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പതിമൂന്ന് സെക്കൻഡ് മാത്രം നിലനിന്ന ആ കോളായിരുന്നു ദിലീപിനെതിരായ സംശയം വിലപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിരുന്നതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു കോടതിയിൽ പോലീസ് നിരത്തിയ തെളിവുകൾ ദിലീപിന് തിരിച്ചടിയാണ് സംഭവം നടന്ന ദിവസം രാത്രി രമ്യാൻ ബീഷിന്റെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്ക് ദിലീപിന്റെ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് കോൾ പോയിരുന്നു ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ആരാണ് വിളിച്ചതെന്നോ ദിലീപ് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല അക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ രമ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചത് വെറുതെ അല്ല എന്ന് തെളിവുകൾ നിർത്തി പോലീസ് വാദിക്കുന്നു പനിയായതിനാൽ വിശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെ ദിലീപ് പലരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു പനി കാരണം വിശ്രമിക്കുന്ന ആളാണോ പാതിരാത്രി വരെ പലരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിനും ദിലീപിന് ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു അക്രമിക്കുന്നത് കൊട്ടേഷനാണെന്ന കാര്യം പൾസർ നടിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ നൽകിയാൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു രമ്യ നമ്പീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഫോൺ കോളിന് ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് സമർത്ഥിച്ചത് ദിലീപിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിച്ചെന്ന് സുപ്രധാന വിവരമാണ് ലഭിച്ചത് നടിയും ദിലീപിന്റെ മുൻ ഭാര്യയുമായ മഞ്ജു വാര്യരിന്റെ മൊഴി തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തനിക്കെതിരെയുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാനായി ശ്രീകുമാർ മേനോൻ തന്നെ ഈ കേസിലേക്ക് വലിച്ചെഴുച്ചതാണെന്ന് ദിലീപ് പറയുമ്പോഴും തെളിവുകളൊക്കെ ദിലീപിന് എതിരാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഗീതു മോഹൻദാസ് സിദ്ദിഖ് സംയുക്ത വർമ്മ മഞ്ജു വാര്യർ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകനും ബാധിക്കാം ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്താം അതിലൂടെ ഇനി എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാകും പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത് എന്തായാലും മലയാള സിനിമയെ തന്നെ പിടിച്ചു കുടിക്കിയ സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ദിലീപിനെതിരെ ഉയർന്നത് ഇനി ദിലീപിന്റെ മുൻ ഭാര്യയും നടിയുമായ മഞ്ജു വാര്യർ ഏത് തരത്തിലുള്ള മൊഴിയാകും നൽകുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതും സിനിമാ ലോകത്തെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് കെട്ടടങ്ങുമോ അതോ ദിലീപ് അഴിക്കുള്ളിലാകുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കി കാണേണ്ടതും